Hello guys! For today's vlog, I'm going to teach you on how to pollinate cactus flowers and also how to harvest na din yung kanilang mga seeds. Disclaimer lang, hindi ako expert. Ang isi-share ko sa inyo ay through experiences din lang. But so far, 99% successful naman ang pagpo-pollinate namin. And ang seeds niya ay 99% germination din. So, ayan, stay tuned and enjoy watching. We have two types of pollination self-pollination and cross-pollination. So, ang gagawin ko ngayon is cross-pollination kasi different variety ng cactus plant ang ipopollinate ko. So, I will combine the genetic material of the two plants. So, the seeds from this process of pollination will have a characteristic of both variety and possible din na mag-produce siya ng new variety of plants. So, yan ang gagawin ko halang ng pollen and then ilalagay siya sa kabilang flower. Sa center part kasi nandoon yung stigma. Ayan, kuha lang uli ng pollen. Then, open yung center part and ilagay doon yung pollen. Same thing, pag iba, cross din natin dito sa kabila, kuha lang ng pollen and then ilalagay sa center. So, ayan lang, ganyan lang. So, ayan, ganyan lang kadali ang pagpo-pollinate. So, ayan, ipapakita ko sa inyo yung mga na-cross na dati. Ito, nakakross siya sa crested. And ito namang isa, nakakross siya sa Taiwan clone. Ito, nakakross siya sa red tiger. So, importante kasi ang tag kasi para alam natin yung seeds kung ano yung kung saan yung pinanggalingan nila, kung anong mother plant yung pinanggalingan nila. And ang kagandahan ng cross-pollination, kasi nga, magpo-produce siya, maaari siyang mag-produce ng new variety ng plant. New pattern, new color. So, yun ang possibility pag nag-cross-pollinate. Ilanganin natin to. Ito. Yan, mga tools pang harvest ng seeds. And, importante na i-sterilize natin siya para ma-disinfect. Ayan. Ayan. Kailangan din natin lang water. So, ayan. Papakita ka sa inyo. Okay. Kukunin ko na to. Ito. Ito. Kung nakikita nyo, ito. Ito. bibiyak na siya, diba? Buntis na siya. So, yan. Pwede na siyang i-harvest. Ibig sabihin, hinug na. Pwede na siyang i-harvest yung seeds. Yan. Kukunin lang natin to. 
and then ito dito kasi lang natin siya sa side hirap putulin pa tong isa ayan ayan na muna tapos Bibiyakin natin siya. Para makuha yung seeds. Pagkita ko sa inyo. Ayan. Magiging talaga. Ganyan ko na. I Lagay natin siya dito sa tubig para makuha lahat ng seed. Tsaka matanggal yung mga gel gel niya. Ayan, ganyan lang. Dito nga natin sa maliwa. Let's isample natin. Ayan, ganyan lang. Tatanggalin na natin yung mga malagkit. Ito parang mga jelly siya. Na nakadikit, nakadikit ang seeds dyan. Ayan, kung makikita nyo, ayan o, oh, ayan, ayan o. Oh. Parang mga malagkit. Ayan, matatanggalin lang natin yan. Hindi ko namin siya sa tubig para mayroon mayroon tak tak ni nanti di sini, lagi nanti di sini, lagi nanti di sini di sini tisu. para matuyo. Ayan. Ayan. So, pag tuyo na siya, siya, pwede natin siyang i-transfer na lang sa Maliit na container, plastic container. Pwede natin siyang i-store ng up to 6 months. Pero mas magandang may sow na natin siya before mag 6 months. Para ano, 99% germination siya. Ayan, papatuyuin naman lang muna natin siya dito. 
Then, after pagtuyo na, itatransfer ko na lang siya sa container, small container. So, ayun guys, ganun lang kadali ang pagpopollinate and pag-harvest ng seeds. Sana may natutunan kayo sa vlog ko for today. And if you haven't subscribed yet to my channel, please do subscribe and hit the notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod na video. Thank you for watching.